に出ると上がっちゃうとか言ってたそうなんですよ今後ろにいた時もねあのステージなんかではもうやりたい放題できるんだけどテレビっていうのはバッとなんかフォーカスされてねいきなり3人1で構えられるとすごい緊張しちゃうとかね、okay、<笑>でも大丈夫って今日も言ってます<笑>いやだってなんか土屋さんと雰囲気が似てるねで髪の毛とかも似てる<笑>目がでもすごく似てるんです You two look very much alike. Yeah, well, that's okay. Thank you. Well, thank you. Well, thank you. Well, thank you. Well, thank you. I was a bit worried actually when I came. I was, I was trying to wonder because I met m a s a m at my, my concert backstage a f t e r w a r d s and he was looking so good with his suit. Very tasteful. So I was thinking, well, how should I dress? <laughs> so I thought, well, I won't worry about it. Be normal and be relaxed. And... You dress very nice, isn't it? It's fab, isn't it? Today, I came to the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. And I was in the concert, and I was in the concert. ショックを受けたのは1980年にあのバウハウスっていうあのグループのレコードを最初に聴いた時ででその時大体ね最初好きになるでしょ絶対この人はいい人だって思い込んじゃうのねで今までこう裏切られたことがなくてこの間来てくれたブライアン・フェリーさんなんかも,もう本当に思ってた通りの人だしでピーターもうんもちろんソロのステージもものすごく良かったし会って話してみてすごくジェントリーだしで。頭がいい人ですね、うん、やっぱり自分が信じてたことを信じ続けるっていうのは大事だなということをつくづく感じましたどんなどんなね印象がありますかって、うん、あのね、うん、グループの名前がバウハウスっていう1920年、うん、10, 10年から20年ぐらいのドイツの,あのシュールレアリズムの建築学校の名前なんですけど、うん、もうその辺からああの辺のドイツの表現主義、うんが好きな人なのかな、うん、でシングルのねジャケットが確かね「ドクター・カリガリ」っていうドイツの古い映画の、うん、であもう完璧に要するにいいと思うものは同じものだなと、うん、で多分ステージもそんなにいっぱいライト色使えなくて、ねうん、でほとんど白と黒だけで,、うん、でやるんだろうな Figured it yourself, something, something of German, you know. We obviously didn't have a real conscious idea that、mm-hmm. Bauhaus, as, as a German movement, would be actually our theme or concept it, initially. But the name was really perfect because、mm-hmm. it, it wasn't the drugs or the t h i s it was just very simple.、Mm-hmm. And there were four people.、Mm-hmm. The Caligarium, which was really later, because we were working on songs like Fellow the Ghost is Dead,、mm-hmm. and we were, I was really. Uh, dressing and a lot of those sleek black things still.、Mm. And I was, I was actually moving very naturally on stage without really looking at other ideas. I was just really, really moving spontaneously. And then I saw a photograph of Dr. Caligari where the, the man is holding the girl over his m a c And I thought, that's exactly what I feel like and look like. So it was a real coincidence.、Mm. I still haven't seen the film,、oh, really? but I've, I've just seen stills from it. It looks、mm. really good. あの名前自身はねそんなにこだわってたわけじゃなかったんだけどね最終的には結局すごくいい名前に終わっていて、うん、であのドクター・カラダリーも映画を見たことないんですってあそうであのステージではね、まあ、基本的に黒を着ることが多くて、うん、である日その女の人をこうバッとやってるその絵を見た時に、ね、あこういう気分だな自分は今こういう気分こういうことをやりたい気分だなと思ってもうなんかああいうふうにしたそれじゃあバルハウスでジギースターです、はいもう終わってしまったんですけどね、はい、これは本当に見られなかった方はすごく損をしたと思いますね、はい、あのものすごくいいコンサートで、うん、あの音も何、うん、て言うんだろう本当にいい音っていうのあんまりうるさくないし、うん、ですごく何て言うのかっこいいのね Cool, as in festival. Yeah, well, everything is stage wise. Yeah, thank you very much. Don't worry, Dart. a what, what I really value is that a concert that doesn't blast your ears out,、mm. so you can't really hear music, you、mm. just hear a wall of sound.、Mm. So it's just、uh, basic instructions to really treat the songs sensitively.、Mm. 
and not, not to just mix a loud set for excitement only. It should move. Uh, I know. 本当にね自分が思うのに音楽コンサートっていうのはすごくこう音で埋まっちゃってなんか耳が飛んじゃうほどねあの聞こえなくなっちゃうぐらい大きい音を出しちゃうでしょうそういうんじゃなくてなんか本当に曲を大事に扱ってあのみんなが曲歌を全部聴けるようにねしたいっていうのが彼の、うん、あとね僕もこの番組でよく言ってるんだけどやっぱりそのアーティストにとって一番大事なものいわゆるカリスマっていうのはやっぱ彼はものすごく持ってて。だからすごく動きもかっこいいんだけど彼がパッと止まった時に一瞬の静寂の中にね彼がポッていう時ってもう多分彼以外にああいう演出はできないだろうと思う本当にうんもう何年ぶりくらいですごいショックを僕は受けましたね彼の存在は私なんかもいらっしゃったからねすごいね残念だったんですけど People talk about the courage all the time I just think it's inborn in some people, but that, that doesn't make them superior. But it's, it's just like an effect that somebody may have on another person that, that can be misused. I think like it's a power that can be misused a lot and is misused a lot. But when it's actually channeled through in the theatre or in, in our media, Masami's got it. You know, I mean, I saw him with, with Japan and they were very charismatic, but I, I, it's difficult. あのカリスマのね話ってすごいみんなすると思うんだけどあ,のある意味じゃ生まれ持ってるものでもあると思うし、うん、逆に言えばすごく強力なパワフルなものだけどあの間違った使われ方をする場合も多いんじゃないか、うん、で土屋さんなんかはもう完璧に分かってて持ってると思うってジャパンの頃とか見せてもねすごいって言ってます。はい、ということで今夜はどうもありがとうございましたこれあのこの番組からのプレゼントなんですけど永遠の輝き10年保証付き佐藤パールより第3の真珠をギターマーフィーさんにプレゼントしたいと思いますはい I didn't expect that. Thank you very much. どうもありがとうございます<笑>どうもありがとうじゃあねここであの僕コンサートでも感じたんだけどすごくいいファンの人がピーターにいっぱいついてましてぜひともあの彼ら彼女たちに一言、はい、メッセージを。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、They are mine for always, and they will not get any other boyfriend. And it, it actually looks very serious to me. And I've heard how serious the Japanese audience are. So I'm slightly worried about that in a sense. So, like, I'd like to say to them that if they must feel about me or have an image about me or think about me, think about me as a brother rather than a lover. Okay. えすごいよく言葉なんですけどねあのピーターさんのファンの方にはあの13歳14歳ぐらいの若い女の子たちがすごく多くてあのファンレターの中でね「もうあなたのことを愛してます」とか「一緒あなたのものです」とかねなんかすごく真面目にあの手紙書いてくださってる方がいらっしゃるそうなんですけどあのなんかねそうなっちゃうとなんか逆にすごく「あのいやそれじゃあボーイフレンド作らないな」みたいな話になっちゃうんであのピーターさんのことを考える時は「お兄さん」とかね、そういう意味で恋人ではなくお兄さんっていう気持ちでこれからもあの応援してくださいというお言葉です、はい、もうこういうお兄さんがいたら向井は死んでもいいと思ってたそれがいけないんですそれがいけないそれがいけなかったんです、はい、<笑><笑>はい、それでは最後にピーター・マーフィーさんに行きたいと思います、はい、ファイナルストリューションです